，勾到拐角的地方，我们挑起边缘的线，在里面勾三针短针，一、二、三。完成后，我们可以看一下，现在已经。到了下摆的部分，我们在每一个长针对应的辫子上，分别勾一针短针，一直勾到另一边的拐角处。现在我们已经勾到了拐角的位置，我们挑起边缘的线，同样在里面勾三针短针。现在又到了左边的门镜位置，勾边方法和右边的门镜一样，在每个长针的侧面勾两针短针，一直勾到领口下方的位置。还剩最后两针。全部完成后，我们来勾第二排。首先立一针锁针，然后反过来，在前一排的每一针短针的针目上都勾对应数目的短针。勾到拐角处的时候，我们可以看到拐角处有三针短针。我们在中间的这一针短针上勾三针短针，在中间的位置勾三针，一、二、三。其余的全部勾不加不减对应的短针，另一边的拐角也是按照这样的方法，在中间的这一针短针上勾三针短针，按照这样的方法，我们将这一排勾完。还剩最后几针，全部完成后，我们来勾第三排。这一排的编织方法和第二排一样，先勾不加不减的短针，勾到拐角处，我们同样在第三针的短针中间的一针上。再勾三针短针，其余全部按照对应关系一一勾完。按照这样的方法，我们一直勾到左边门镜的位置
我们现在已经勾到了左边门镜的位置，我们先将拐角处的三针短针勾完。接下来再勾不加不减的短针，勾到记号扣的位置，我们开始留扣眼，勾两针锁针。然后空两针，一、二，在第三针的位置勾一针短针。我们可以看一下，一个扣眼已经预留好了。接下来再继续勾不加不减的短针。到记号扣的位置，我们再勾两针锁针，然后空两针，在第三针的位置勾一针短针。按照这样的规律，将剩下的勾完。全部完成后，就到了第四排。这一排同样也是非常简单的。首先，立一针锁针，接下来开始勾不加不减的短针。到了扣眼的位置，我们在里面勾两针短针，一、二。剩下的全部按照不加不减的规律勾短针，拐角的位置还是在三针短针中间的一针上勾三针短针，这里我就不做演示了，大家按照这样的方法将第四排勾完。勾完最后一针短针之后，再勾一针锁针，固定线头，将线头顺着织物的纹理收进去。身体部分的勾边完成后，我们将扣子缝到扣眼的对应位置就可以了。接下来，我们来给袖子加上勾边。袖子部分的勾边分成背心款和长袖款两种。这两款的勾边方法都是相通的，都是绕圈的形式。我们先演示背心款，再演示长袖款。这里我们勾四圈边，全部由短针完成。我们从肩部的接缝处入针。立一针锁针，然后挑起长针的侧面，在里面勾两针短针。我们在每一个长针的侧面都勾两针短针。
。到了侧面和正面连接的部分，我们在侧面的追针长针的入针位置勾一针短针。到了正面的位置，我们在每一针长针的针目上都勾一针对应的短针。正面和侧面连接的部分。我们同样在侧面的这一针长针的入针位置勾一针短针，完成后我们挑起长针的侧面，在里面勾两针短针。一直勾到最后，我们在起立针旁边的短针上引拔结束。引拔的这一针我们拉得紧一些，不然在下一圈的时候容易多勾一针。接下来我们勾第二圈。首先，同样还是先立一针锁针，然后在同一个位置勾一针短针，剩下的全部按照不加不减的关系勾完，最后引拔结束。引拔的位置还是在起立针旁边的短针上。后面的三四两圈的勾边方法和这一圈相同全部完成后，勾一针锁针，固定，断线，将线头顺着织物的纹理收进去就可以了。大家看，这个就是背心勾完边的样子。下面我们来学习长袖款的勾边。我们从袖子的接缝处入针，将线勾出来，立针锁针，然后在对应的长针位置穿入。勾短针，我们一直勾不加不减的短针最后引拔结束。
。尹拔针的位置还是在起立针旁边的短针上。接下来的三圈的钩边和这一圈一样，在每一针上都勾一针短针。这里我就不做演示了。全部完成之后，我们再勾一针锁针，固定线头，断线之后将线头顺着织物的纹理收进去就可以了。下面我们给帽子加上钩边，这里用到的针法是长针的正拉针和反拉针。两种针法交替完成，一共勾两排。我们先来勾第一排，将帽子的正面朝向自己，从帽子的最右端的这一针长针上入针。因为这里是起立针，由三针锁针组成的，我们直接挑起最高位置的半针。也就是第三针锁针的板针，穿入，将线勾出来，立三针锁针，一、二、三。接下来我们开始勾长针的正拉针，长针的正拉针的勾法是绕线一圈。从前往后穿入第一针长针和第二针长针的空隙处，然后将钩针从第二针长针和第三针长针之间的空隙穿出。我们可以看出，实际上我们就是将第二个长针挂在了钩针上。接下来，我们按照正常的长针的钩法。将线勾出来，依次绕线，穿过钩针上前两个线圈，一针长针的正拉针就完成了。接下来，我们再勾一针长针的反拉针，绕线一圈，从后往前。穿入第二针和第三针长针的空隙，然后将钩针从第三针和第四针的空隙穿出。同样的，我们可以看到，我们将第三针长针挂在了钩针上。接下来，我们将线勾出来。依次绕线穿过钩针上的两个线圈，长针的反拉针就完成了。我们可以来看一下正拉针和反拉针的区别。正拉针勾完之后，这一针靠前，入针位置也是从前往后。反拉针勾完之后，这一针靠后，入针位置是从后往前，每一针都是对应的。接下来，我们重复勾长针的正拉针和反拉针，这两种针法交替编织。
，勾到最后一针，我们挑起前一排长针的针目，勾一针单独的长针。到这里，第一排就完成了。接下来，我们勾第二排，这一排同样还是由长针的正拉针和反拉针组成。我们首先立三针锁针，一、二、三。这三针作为起立针，相当于一针长针。我们可以看出，这一针刚好和第一排结束的一针。对应。接下来，我们将织片反过来。我们可以看一下，反过来之后，有一排长针靠前，一排长针靠后。我们在靠后的长针上勾长针的反拉针，靠前的长针上勾长针的正拉针。按照这样的方法，我们将这一排勾完。还剩最后几针。最后一针，我们挑起起立针最高位置的半针，在里面勾一针单独的长针。接下来，我们再勾一针锁针，固定线头，断线，将线头顺着织物的纹理收进去就可以了。我们将帽子翻过来，大家看，这个就是帽子勾边完成后的样子。下面我们来学习帽绳的勾边方法。我们按照前面衣服身体部分的起针方法来起针，大概起到一米左右的长度。这里我起十针作为演示。起完需要的针数之后，我们可以来看一下，正面是一排的辫子，反面有一条条凸起的线，这些线就是里衫部分。我们挑起里衫，勾引拔针，我们直接跳过钩针下方的这一针，在下一针处开始勾。引拔针的勾法是穿入对应的位置，将线勾出来，一次穿过钩针上的线圈
，我们一直往下勾引拔针。勾完最后一针，我们挑起线头的部分，将两根线合在一起，从线圈里面穿出。断线，帽绳就制作完成了。接下来，我们将帽绳穿到。帽子上，我们将线穿到缝衣针里面，拿出我们已经勾完的帽子，从帽子的最右端开始穿帽绳。我们在勾边的第二排的。正拉针和反拉针的空隙处穿入，一直穿回到最后的位置。大家看，这个就是帽绳安装完成后的样子。